आज का हमारा लेक्चर जो है वो है काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल हमने कैंटिली रिटेनिंग वॉल डिजाइन कर ली है अब हम काउंटर फोर रिटेनिंग वॉल डिजाइन करने जा रहे हैं हम काउंटर फोर रिटेनिंग वॉल कब डिजाइन करते हैं जब हमारी रिटेनिंग वॉल की हाइट एक्सीड करेगी सिक्स मीटर्स को तब हम कैंटिलेवर रिटेनिंग वॉल प्रोवाइड नहीं करते हैं हम काउंटर फूड रिटेनिंग वॉल प्रोवाइड करते हैं काउंटर फूड रिटेनिंग वॉल कैसी होती है काउंटर फूड रिटेनिंग वॉल में भी आपको एक टो स्लैब मिलेगी एक हील स्लैब मिलेगी और स्टेम मिलेगी स्टेम में सारा डिफरेंस है काउंटर फूड और कैंटिलीवर के दरमियान क्योंकि जो हमारी काउंटर फूड कैंटिलीवर की स्टेम थी वो कुछ ऐसी थी वाइडर एट द बेस एंड थिनर एट द टॉप यहीं पर लाइक करती हैं हमारी डिफरेंस क्यों क्योंकि जो हमारा काउंटर फोर रिटेनिंग वॉल है उसकी एक होमोजेनस रेक्टेंगुलर स्टेम होती है ओके होमोजेनस रेक्टेंगुलर स्टेम होती है हमारी रिटेनिंग वॉल की सही है इसके बाद अब क्या है और हम काउंटर फूड्स इसमें प्रोवाइड करते हैं काउंटर फूड का क्या मतलब है ऐसे हमारे सपोर्ट होते हैं बैकफिल के पीछे मान लीजिए ये मेरा काउंटर फूड रिटेनिंग वॉल खड़ा है होमोजेनस ऊपर से नीचे तक इसकी थिकनेस है यहां से मेरा बैकफिल है इस साइड से ठीक है तो मेरा जो काउंटर फूड रिटेनिंग वॉल है इस बैकफिल की वजह से इट विल टेंड टू मूव दिस वे ठीक है तो इसको हम क्या प्रोवाइड करते हैं इसको हम प्रोवाइड करते हैं काउंटर फोर्ट्स मतलब अटैचमेंट एक प्रोवाइड करते हैं जो अटैच करता है इस एक कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर को विद दिस विद द स्टेम ऑफ द काउंटर फोर्ट और इसके दूसरे पार्ट को वो एंकर करता है विद द हील ये हो गया बैक काउंटर फोर्ट कभी कभी हम फ्रंट काउंटर काउंटर फोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं बिटवीन दिस स्टेम एंड द टो ठीक है ये हो गया हमारा काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल ठीक है बटरेस रिटेनिंग वॉल काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल जैसी होती है लेकिन उसमें बटरेसेस प्रोवाइड किए गए होते हैं आगे से ऐसे बटरेसेस उसमें प्रोवाइड किए होते हैं लाइक दिस बटरेसेस सपोर्ट प्रोवाइड किए गए होते हैं जिस तरह हम यहां पर काउंटर फोर्ट प्रोवाइड करते हैं उसमें बटरेसेस प्रोवाइड करते हैं ऑन द फ्रंट सर्फेस ऑफ द रिटेनिंग वॉल ठीक है तो यही रिटेनिंग वॉल हम डिजाइन करने जा रहे हैं ठीक है ये कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल से थोड़ी सी हमें कॉम्प्लेक्स लगेगी लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगी तो हमारा क्वेश्चन क्या है हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा है मैं डायग्राम में बना देती हूं देख लीजिए हमारा क्वेश्चन है कि आप एक काउंटर फोर्ट टाइप रिटेनिंग वॉल डिजाइन कीजिए जिनके ये पर्टिकुलर्स हैं क्या कि हमारी जो हाइट है मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देती हूं आप अपनी नोटबुक पर कॉपी कर लीजिए ये देख लीजिए हमारा क्वेश्चन है डिजाइन अ काउंटर फोर टाइप रिटेनिंग वॉल टू द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स हाइट ऑफ वॉल अबाउ ग्राउंड लेवल ठीक है ग्राउंड लेवल से ऊपर की हाइट हमारी 5.5 मीटर्स है ग्राउंड लेवल से ऊपर की हाइट हमारी 5.5 मीटर्स है सेम बियरिंग कैपेसिटी 160 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन थर्टी डिग्री है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन हमें क्या निकलता है कोफिशियंट ऑफ एक्टिव प्रेशर और कोफिशियंट ऑफ पैसिव प्रेशर लेकिन यहां पर हम सिर्फ एक्टिव प्रेशर की बात करते हैं इसलिए इससे हमें निकलेगा कोफिशियंट ऑफ एक्टिव प्रेशर हमारा एम कंक्रीट है एटी स्टील है वेट ऑफ सॉइल हमारी सिक्सटी किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर है एंड स्पेसिंग ऑफ काउंटर फोर्ट थ्री मीटर्स है अगर किसी क्वेश्चन में आपको स्पेसिंग ऑफ काउंटर फोर्ट नहीं देखे होगी तो आप वहां पर अज्यूम भी किया कीजिएगा थ्री मीटर्स स्पेसिंग ऑफ काउंटर फोर्ट से क्या मतलब है मतलब ये अगर हमारी काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल है और ये एक काउंटर फोर्ट ये एक काउंटर फोर्ट ठीक है ये एक काउंटर फोर्ट ये एक काउंटर फोर्ट इंक्लाइंड होते हैं ना ये ठीक है तो इन दोनों काउंटर फोर्ट की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी है थ्री मीटर्स जिस क्वेश्चन में नहीं देखे होगा आप वहां पर भी थ्री मीटर्स ही अज्यूम कीजिएगा अब हम स्टार्ट करते हैं अपना डिजाइन ठीक है तो इसमें हमें देखे हैं एच ये देख लीजिए मैं ये बना देती हूं ये मेरा काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल है ये मेरी बेस स्लैब है मान लीजिए ये मेरी ग्राउंड लेवल है ये मेरी ग्राउंड लेवल है ठीक है मेरी ग्राउंड लेवल है ये बैक पेल इतना है तो ये एच जो है मेरा इस ग्राउंड लेवल तक ये देखे हैं मुझे फाइव मीटर्स ठीक है इस वाले लेंथ को हम इस वाली हाइट को हम एच मिनिमम कहते हैं हमने पहले वाले लेक्चर्स में देख लिया था ठीक है ये मुझे देखे हैं बाकी सेफ बियरिंग कैपेसिटी जो मेरी सॉइल की है इस सॉइल की मेरी सेफ बियरिंग कैपेसिटी जो है वो भी देखे हैं कितनी 160 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ठीक है मेरी इस सॉइल का फाइव देखे हैं थर्टी डिग्रीज मेरी इस सॉइल का यूनिट वेट देखे हैं सिक्सटीन किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर जियो का कॉन्सेप्ट ठीक है मेरे इस रिटेनिंग वॉल के कॉन्क्रीट ट्वेंटी न्यूटन पर एम स्क्वायर है और मेरा ग्रेड ऑफ स्टील फोर न्यूटन पर एम स्क्वायर है और काउंटर फोर्ट के दरमियान जो मेरी डिस्टेंस है वो थ्री मीटर तो ये मेरा सब कुछ देखे हैं अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हम क्या और कैसे निकालेंगे सबसे पहले मैं अपना एच मिनिमम निकालूंगी ठीक है आप ये सब कुछ नोटबुक पे लिखते रहिएगा सबसे पहले हम निकालेंगे एच मिनिमम एच मिनिमम का क्या मतलब है जो मेरी ग्राउंड लेवल से नीचे वाली हाइट है रिटेनिंग वॉल की उसको एच मिनिमम कहते हैं इसकी फॉर्मूला क्या है
हैं आपका यूनिट वेट ऑफ सॉइल सिक्सटीन किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर देखे हैं आपका फाइव थर्टी डिग्री देखे हैं ये सब कुछ जब आप इसमें पुट करोगे और कैलकुलेट करोगे आपका आंसर वन पॉइंट वन वन मीटर्स आएगा जो कि मैं राउंड ऑफ करके वन पॉइंट टू मीटर्स लूंगी तो मेरा पूरा एच जो है पूरी हाइट ऑफ रिटेनिंग वॉल वो कितनी आएगी एक, एक तो जितनी ग्राउंड लेवल तक थी और जो ग्राउंड लेवल से नीचे है मतलब 5.55 मीटर्स और 5.5 प्लस 1.2 मीटर्स ठीक है तो ये टोटल 6.7 मीटर्स आ जाएगा यहां पर आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि आपने तो स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में ये कहा था कि हमारी काउंटरफुट रिटेनिंग वॉल हम तब प्रोवाइड करते हैं जब हमारी वॉल की हाइट एक्सीड करेगी 6 मीटर्स को लेकिन यहां पर तो हमारी वॉल की हाइट मतलब सिक्स पॉइंट सेवन मीटर्स है मतलब सिक्स के नजदीक ही है तो क्या हम यहां पर कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल नहीं प्रोवाइड करेंगे लेकिन मैं आपको बता दूं जब आप फाइव और सिक्स के एंड में भी आ जाओगे ना लाइक अगर आप फाइव पे हो गए पे हो गए फाइव पे अब वहां पर भी काउंटर फोर्ट ही डिजाइन कीजिएगा वो सेफ रहता है क्यों क्योंकि जितना आपका बैकफुल ज्यादा बढ़ेगा मान लीजिए फाइव से ग्रेटर हो जाएगा उतना आपकी टेंडेंसी होती है काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल ज्यादा बनाने की इसीलिए जब आप फाइव एंडिंग पे आ जाओगे मींस 5.8 5.96 है ना बस वहीं से आप फिर काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल डिजाइन करना स्टार्ट कर लीजिए यहां पर मेरी टोटल हाइट ऑफ रिटेनिंग वॉल 6.7 मीटर्स है विच इज ग्रेटर देन 6 मीटर्स तो यहां पर मैं काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल डिजाइन करती हूं ठीक है मेरा चेक ठीक आ गया तो पहली चीज हमने निकाली एच मिनिमम ये आप नोट कर लीजिए ये हो गई पहली चीज हमारा पहला स्टेप एच मिनिमम पहले हम सिर्फ डायमेंशन निकालते हैं जिस तरह हमने कैंट लीवर रिटेनिंग वॉल में निकाला था उसके बाद हम स्टेबिलिटी एनालिसिस करते हैं सारा प्रोसीजर वही रहेगा ठीक है तो अब हम दूसरा दूसरी चीज इसमें निकालेंगे दूसरी चीज क्या है थिकनेस ऑफ बेस थिकनेस ऑफ बेस थिकनेस ऑफ बेस में आपको अगर कैंटी लीवर रिटेनिंग वॉल का थोड़ा कॉन्सेप्ट याद होगा वहां पर हमने क्या किया था कैंटी लीवर रिटेनिंग वॉल में ये वाली थिकनेस और स्टेम की बेस की थिकनेस सेम ली थी है ना यहां पर हम कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट यूज करेंगे क्या थिकनेस ऑफ बेस ये वाली जो इसको हम थिकनेस ऑफ बेस रखेंगे टीबी मान लीजिए थिकनेस ऑफ बेस ठीक है ये मैं कंसिडर करती हूं हाईएस्ट ऑफ द फॉलोइंग टू वैल्यूज दो वैल्यूज में दूंगी उन दो वैल्यूज में जो हाईएस्ट होगा वही मैं कंसिडर करती हूं अपनी थिकनेस ऑफ बेस पहला वैल्यू है फोर्टी एल अंडर रूट ऑफ एच दूसरा वैल्यू है ट्वेंटी टाइम्स एल एच ये मीटर्स में दोनों है ठीक है तो 41.7 तो कांस्टेंट है एल क्या है एल इज द सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ काउंटर फूट विच इज इक्वल टू थ्री मीटर्स एच कितनी है टोटल हाइट ऑफ रिटेनिंग वॉल दैट इज 6.7 ये जब आप इवेल्युएट कर लोगे ठीक है तो आपका आंसर आ जाएगा 324 ट्वेंटी mm. ये आंसर आपका एम mm में आता है 324 ट्वेंटी mm. ठीक है ये आपका आंसर आ गया 324 ट्वेंटी mm में उसके बाद ये जब आप पुट करते हो ट्वेंटी इंटू थ्री इंटू ये इवेल्युएट करके आपका आंसर फोर हंड्रेड mm आ जाता है ठीक है तो इन दोनों में हाईएस्ट मेरा क्या है 400 हंड्रेड mm. इसका मतलब मैं जो अपनी थिकनेस ऑफ बेस है ये मैं 400 हंड्रेड mm ही लूंगी ठीक है इसके बाद अब हम ये वाला स्टेप भी हो गया थिकनेस ऑफ बेस भी हमने निकाल दी ये वाला स्टेप भी मिटा देते हैं इसके बाद तीसरा स्टेप जो है वो हमें निकालनी है थिकनेस ऑफ स्टेम यहां पर आप ये कन्वेंशन यूज नहीं करोगे कि जो ये वाली थिकनेस वही ये वाली थिकनेस क्यों क्योंकि ये काउंट ऑफ फोर्ट है इसमें हमारी एक परफेक्ट रेक्टेंगुलर स्टेम होती है ठीक है तो मतलब इसमें हमारा कुछ और प्रोसीजर होगा स्टेम का थिकनेस निकालने के लिए क्योंकि रेक्टेंगुलर हमारी जो स्टेम है वो रेक्टेंगुलर है तो यहां पर हमारा कन्वेंशन ये है कि जो हमारी स्टेम की थिकनेस है स्टेम थिकनेस विच इज रेक्टेंगुलर इन शेप ये हम लेते हैं हाफ ऑफ बेस थिकनेस हाफ ऑफ बेस थिकनेस मतलब हाफ ऑफ फोर हंड्रेड दैट इज ये वाली थिकनेस जो है ये मैं 200 हंड्रेड mm या 0.2 मीटर्स लेती हूं ठीक है हो गई हमारी स्टेम की थिकनेस भी तैयार ये नोटबुक पे लिखना आपको जरूरी है तभी आप अच्छा नोट बनाकर खुद कर पाओगे तो हमारी स्टेम ऑफ थिकनेस भी निकल गई ठीक है इसके बाद हम स्टेम की थिकनेस भी निकल गई इसके बाद हमें निकालनी है हाइट इस स्टेम की ये हम पहले ही निकाल के रखेंगे क्योंकि आगे अर्थ प्रेशर निकालने के टाइम पर हमें जरूरत लगेगा तो हम पहले ये इवेल्युएट कर लेंगे मतलब ये वाली हाइट जो है ये मुझे इवेल्युएट करनी है ये वाली हाइट ऑफ द स्टेम तो मेरी पूरी हाइट कितनी मुझे आई थी सिक्स है ना सिक्स मेरी पूरी हाइट थी इस सिक्स में से मैं थिकनेस ऑफ बेस को सब करूंगी तो मेरा क्या निकलेगा मेरा निकलेगा हाइट ऑफ स्टेम इट मींस 6.7 माइनस 0.4 मीटर्स दैट कम्स आउट टू बी 6.3 मीटर्स मतलब जो मेरी स्टेम है इसकी जो हाइट है दैट इज 6.3 मीटर्स मतलब ये नेक्स्ट चीज भी हमारी आ गई स्टेम की हाइट भी आ गई इसके बाद क्या निकालेंगे विर्थ ऑफ बेस लैब ये ये हमारे क्वेश्चन में हमें नहीं देखे हैं तो ये हम निकालेंगे जो हमारी विर्थ है बेस स्लैब की विर्थ ऑफ बेस स्लैब ये हम अज्यूम करते हैं काउंटर फूड रिटेनिंग वॉल में हम विर्थ ऑफ बेस स्लैब अज्यूम करते हैं बी जीरो पॉइंट सिक्स एच से लेकर जीरो पॉइंट सेवन एच तक इसके दरमियान आप कुछ भी ले सकते हो ठीक है अगर हमारा इनिशियली स्टार्ट हो रहा है
4.35 मीटर्स तो आपका जो ये है विथ ऑफ बेस स्लैब आपका 4.35 मीटर्स निकलता है ये इवेल्युएट करके तो जो मैं राउंड ऑफ करके 4.5 मीटर्स लेती हूं ठीक है ये हमारी आ गई अब विथ ऑफ बेस स्लैब भी अब हमें क्या निकालनी है अब हमें टो की प्रोजेक्शन निकालनी है हील की प्रोजेक्शन निकालनी है ठीक है तो टो की प्रोजेक्शन हम क्या कंसिडर करते हैं ये वाली प्रोजेक्शन जो है मेरी ये हम अज्यूम करते हैं टो की प्रोजेक्शन हम अज्यूम करते हैं बी बाई फोर बी इज इक्वल टू फोर अभी हमें निकला डिवाइड करते हैं फोर से तो हमारा वन पॉइंट की प्रोजेक्शन निकल के आती है तो लेंथ ऑफ फील आराम से प्राप्त करके निकल जाएगा हमारा फोर पॉइंट फाइव माइनस वन पॉइंट वन माइनस जीरो पॉइंट टू इस स्टेम की जो हमारी विर्थ है वो तो हमारी जो हील है इसकी हमारी लेंथ आ जाएगी थ्री पॉइंट थ्री मीटर्स ठीक है तो हमारे सारे डायमेंशन जो हैं वो हमें निकल के आ गए इसके बाद हमें अर्थ प्रेशर्स निकालने हैं ताकि हम स्टेबिलिटी एनालिसिस कर सके